আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সাদিকুর সারের বইয়ের ম্যাগনেটিক্যালি কাপল সার্কিট চ্যাপ্টারটির 13.2 প্র্যাকটিস প্রবলেমটি সলভ করব কোশ্চেনটিতে বলা আছে ডিটারমাইন দা ফেজর কারেন্ট i1 এন্ড i2 ইন দা সার্কিট সার্কিটটি থেকে i1 এবং i2 বের করতে হবে সেটা অবশ্যই ফেজর ফর্মে ফেজর কারেন্ট তো আমরা দেখতে পারি এখানে ডট কনভেনশন দাও আছে ডট দাও আছে তো আমরা প্রথমেই সার্কিটটিতে কারেন্ট গুলো কারেন্টের ডিরেকশন গুলো বের করে নেব কারেন্ট যেহেতু এই লুপে এই দিকে এই দিকে যাচ্ছে এই দিক থেকে শুরু করতেছে তাহলে অবশ্যই এটা হবে i1 এবং এই কারেন্টটি i2 কারেন্টটি যেহেতু এই দিক থেকে ক্লকওয়াইজ ঘুরতেছে সো i2 হবে जेहेतु हमें सहजे एखान बुझते परि के सी एलर माध्यम जे एखे जीतु आई वन कारेंट आसती से आई टू कारेंट जा अवश्य ये ब्रांचे कारेंट है आई वान माइनस आई टू सो कारेंटर डेक्शन कारेंटर डेक्शन बैर कर लम कारेंटर को ब्रांच दिए कौन दिक्कत के कारेंट प्रभाव कर कारेंटे प्रभाव कर बेर कर लम तो एखे अवश्य डट कन्भेंशनर प्रयोग करते हैं तो डट कन्भेंशन प्रयोग डट कन्भेंशन थे कि भाव एक सार्किट सल्व करते हैं से जी जे अवश्य आगे प्रथम हमें देखते हैं जो कारेंटर डेक्शन को दिखे जदि कारेंटी डटे प्रवेश करपर डटर दिखे है प्लस एवं विपरीत हो माइनस जीतु एखे जेहेतु आई वन कारेंटी ए दिक्कत के प्रवेश करें देखते पड़ते डटर दिखे कारेंटे प्रवेश करते हमें ये अवश्य ए दिखे है डटर दिखे प्लस एवं डटर विपरीत हो माइनस जेहेतु ये डटे लक्ष्य कर ले जेहेतु देखते पड़ते डटे कारेंटे प्रवेश करते क्यों तो आई टू तो धरब ना हमें बैर को नहीं आगे जे ये ब्रांचे कारेंट ढुक आई वन माइनस आई टू जेहेतु कारेंट ए दिक्कत के आसते जेहेतु कारेंटी डट थे बेर हो जाए डटर दिखे है माइनस एवं डटर अपर पास हो प्लस हमें कि भाई बुझल अवश्य एखे एक डिपेन्डेंट सोर्स आसने प्लस ए माइनसटी व्यवहार करब तो क्यों बुझल प्लस और माइनस अवश्य देखते हैं आगे जानते हैं जो कारेंटा डटे प्रवेश करते से ना कि डट थे बेर हो जा जेहेतु डटे प्रवेश करते एन प्रश्न आसते ही पड़े जे डटे प्रवेश करते कारेंट डटे कारेंट बेर हो जाए कारण कि हमें प्रथम ही लक्ष्य करते हैं डट्टा इंडक्टर को पशे आंडक्टर प्रथम बा इंडक्टर शेषे जदि इंडक्टर प्रथम थे ये एक सहज उपाय आ कि डट थे कि प्लस माइनस निर्धारण करब जदि इंडक्टर इंडक्टर डटा प्रथम थे तो बुझ ये डटे कारेंट प्रवेश करते इंडक्टर भरे कारेंट प्रवेश करते क्योंकि डट डट्ट इंडक्टर शेषे इंडक्ट ये इंडक्टर शुरू एट इंडक्टर शेष जेहतु कारेंट दिखे प्रवेश करते अवश्य डट्टा जेहतु ये तो अवश्य है ये डट डट थे कारेंट बेर हो जाए से ही कारण अपर डट है डटर दिखे माइनस ए डटर विपरीत हो प्लस तो एखान के डट थे कि भाव प्लस माइनस निर्धारण करीखते परलम तो एन डट थे डटर व्यवहार पर सार्किटे पाई ये भाव सार्किटा जेहेतु एखे माइनस आस माइनस एखे प्लस छो प्लस एखे माइनस छो एखे प्लस छो सेम भाव चिन्हित कर एक सार्किट अंकन करब एवं डिपेन्डेंट सोर्स जो मानगुल से भाव हलोदा एखे देखते एखे एक मान दे मैगनेटिकाली इंडक्टैंस जे थ्री ओम जे थ्री ओम मैगनेटिकाली इंडक्टैंस सो अवश्य ये डिपेन्डेंट सोर्सगुलर मान है मैगनेटिकाली इंडक्टैंस दुईटार सेम एखे थ्री जे एखे थ्री जे क्यों एखे हे आई वन एखे हे आई वन माइनस आई टू जेहेतु आपी कि सार्किटी जेहेतु य निर्भर करते 
এই লুপের কারেন্টের উপরে আই টু কারেন্টের উপরে এবং এটি নির্ভর করতেছে এই 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 লুপের কারেন্টের কারণে সে ম্যানেটিক্যালি ইফেক্ট পড়তেছে এই কারণে সে আই ওয়ান আই ওয়ানের ইফেক্টের কারণেই সে হচ্ছে মাইনাস প্লাস এবং জে থ্রি হয়েছে তো সে কারণে আমরা বলতে পারি যে থ্রি জে আই ওয়ান মাইনাস আই টু যেহেতু এখানে এখানে যেহেতু এখানে এখানে হচ্ছে এর কারেন্ট হচ্ছে কত এই ব্রান্সের কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস আই টু তো অবশ্যই এই ডিপেন্ডের সোর্সের থ্রি জে আই ওয়ান মাইনাস আই টু হবে এবং যেহেতু এই এই লুপের কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান সো এটার সো এটার কারণে যেহেতু এখানে ম্যানেটিক্যালি ইফেক্ট পড়তেছে তাহলে এখানে হবে আই ওয়ান আই ওয়ান দিলাম এখানে হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস আই টু দিলাম এইটুকু তো আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি তো নেক্সট এখন এখান থেকে আমাদের আই ওয়ান এবং আই টু কারেন্টটা বের করতে হবে সো প্রথমেই আমাকে কি করতে হবে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে সরি সো আমরা যেখানে ছিলাম যেহেতু এটি সার্কিটটিকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের মাধ্যমে সার্কিটটি গঠন করলাম তো এখানে থেকে আমার কিভাবে আই ওয়ান এবং আই টু বের করতে হবে সেটা দেখতে হবে তো এখানে আমরা মেশ করে বা কেভিএল সরি কেভিএল কেভিএল করে আমরা এখান থেকে আই ওয়ান এবং আই টু বের করতে পারি সো প্রথমেই আমরা পুরো সার্কিটটিকে আমরা লুপ ওয়ান ধরলাম লুপ ওয়ান ধরলাম তো লুপ ওয়ান ধরলে যদি আমরা কেভিএল এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি অ্যাপ্লাইং লুপ ওয়ান লুপ ওয়ান কে ধরলে তো এখান থেকে শুরু করি যেহেতু একটি সিরিজ আছে তাহলে অবশ্যই ফাইভ প্লাস জে টু তো এখানে কী কারেন্ট প্রবেশ করতেছে এখানে কারেন্ট হচ্ছে এ ব্রাঞ্চে যাচ্ছে আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান সো এখানে আমাদের কি শু এখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের মাইনাস শুরু হচ্ছে মাইনাস মাইনাস থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে মাইনাস এটা মানটা হচ্ছে থ্রি জে আই ওয়ান প্লাস সরি আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু সো এখানে আবার আসতেছে কি মাইনাস ফোর জে এখানে কি চলতেছে আই টু ইকুয়াল টু কত একশো অ্যাঙ্গেল অফ সিক্সটি ডিগ্রি তো এখান থেকে আমরা কিভাবে কি করব সেই প্রথমে ফাইভ প্লাস আই ওয়ান প্লাস জে টু আই ওয়ান মাইনাস থ্রি জে আই ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি জে আই টু আই টু মাইনাস ফোর জে আই টু ইকুয়াল টু হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল অফ সিক্সটি সো এখান থেকে আমরা ইকুয়েশনটা পাবো আই আই ওয়ান ফাইভ মাইনাস জে জে আই টু ইকুয়াল টু হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল অফ সিক্সটি এটা আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দিলাম ইকুয়েশন ওয়ান দিলাম পুরো সার্কিট টিকতে লুপন ধরে আমরা কেভিএল এখানে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করে এই কোয়েশনটা পেলাম এখন হচ্ছে আরেকটা লুপ আমরা অ্যাপ্লাই করব আরেকটা লুপে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে এই যে লুপে এই লুপে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে অ্যাপ্লাইং এটা ধরলাম লুপ টু লুপ টু অ্যাপ্লাই কেভিএল অ্যাপ্লাই লিখলাম অ্যাপ্লাই কে বি এল লোপ টু সো এখানে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি কেভিএল লোপে কীভাবে কী হবে এখানে মাইনাস ফোর জে আই টু আই টু এখানে এসে প্লাসে পড়তেছে প্লাসে পড়লে প্লাস জে থ্রি আই টু এখানে 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 মাইনাস কেন হলো কারেন্ট আমাদের প্রবেশ করতেছে এই দিক থেকে কিন্তু আমরা লুপ ধরছি তার উল্টো দিকে তাহলে অবশ্যই হবে মাইনাস মাইনাস সিক্স জে আই ওয়ান মাইনাস আই টু এখানে আই ওয়ান মাইনাস আই টু ধরলাম কারণ এই ব্রাঞ্চে আই ওয়ান আই টু 
ওভারহাল করে আই ওয়ান আই টু চলতেছে সো এটা ইকুয়াল টু হবে জিরো এখন আমরা অবশ্যই এখান থেকে পাবো টু জে আই ওয়ান মাইনাস থ্রি জে সরি এটা হবে আই টু রুট জিরো অর্থাৎ এখান থেকে যেহেতু আমরা আই টু বের করবো এখান থেকে আই টু বের করবো তাহলে আই টু ইকুয়াল টু থ্রি জে আই ওয়ান বাই টু জে এটা দিলাম ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন টু দিলাম তো এখন এই আই টুর মানটি আমরা ইকুয়েশন ওয়ানে বসাবো এই যে সরি ইকুয়েশন ওয়ানে বসাবো এখন আই টুর মানটি আমরা ইকুয়েশন ওয়ানে এই জায়গাটায় বসাই দেবো তাহলে এখান থেকে আমরা আই ওয়ানটা পাবো তো আই টু যা যখন আমরা ইকুয়েশনে বসাবো তাহলে পোটিং পোটিং দা ভ্যালু অফ আই টু ইন ইকুয়েশন ওয়ান এক নাম্বার ইকুয়েশনে যখন আই টু বসাবো তখন আমাদের আসবে আই আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু না সরি ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট না বসি আমরা ডাইরেক্ট মানটি বসাবো যেহেতু আই ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস জে মাইনাস জে এই আই টুর জায়গায় এটা বসাই দেব থ্রি জে আই ওয়ান বাই টু জে ইকুয়াল টু কত ছিল ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি তো এখান থেকে আমরা আই ওয়ান বের করবো তো এটাকে পাশে কি পার করে দিয়ে তাহলে আই ওয়ান সময় লিখতে পারি হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল অফ সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস জে থ্রি জে আই ওয়ান বাই টু জে আর নিচে থাকবে ফাইভ মাইনাস জে তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো ক্যালকুলেশন করে আমরা পাবো আই ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট সেভেন অ্যাঙ্গেল অফ এইটটি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি সেভেন আই ওয়ান এর মানটি এখন আমরা ইকুয়েশন টুতে বসাবো তার পোটিং ভ্যালু অফ আই ওয়ান ইন ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন বসাবো তো এখানে বসার পরে আমরা আই টু পাবো এই যে এখানে বোরে বসালে এখান থেকে আমরা আই টু পাবো আই ওয়ান এবং আই টু পেয়ে গেলাম এটি আমাদের থেকে চেয়েছিল এই যে এটা ফ্রেজার ফর্ম ফ্রেজার ফর্ম আমরা রাখছি তো এটি আমাদের থেকে চাওয়া হয়েছিল আমরা এটি বের করছি সলভ আমাদের কোশ্চেনটি সলভ হয়ে গেছে ওকে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম